Dabrum Teterši, David Scott. Gavak Zelot is thematic aromas at Saubrovit, Ubrald, Eklamida Gaumahul or Adrevaraze. I is rats, Razda Chenkonda Saubari, Electro Teva Dobaze, Miss Gamok and Nebaze, Photo Effect, Miss Gamok and Nebaze. I sassed a lot of technologies, Rogor Shegwizlia Dava, Rogor Shegwil, Professor Tes Dava Kashirot, sassed a lot of technologies. Rom Gamovic and not is rats Chen Visaulet. Chuenwe, I'm in such a way with Kides Juanera Twistalo. Modi Tasseti, Zdachavat Arot, Martali is optical standard, Dak of Shiribuli, Irel Nazil, Mara Meore Nazil, Isa, we give a tema, Rasa, Setsodeba, Axelometry, Romazet, we saw bread, Tina Nazilch. Cherp Irolixi, Kawatsot Slot, Zigni, Modit, Romelitsari, Shesas Leveli, Asset Nairat, Kanhort Sildes. Gada of Shalot, Satana do thematic as a dielectroeba, Rahane dielectroeba, Jergamo Valakida, the Tawascani rot signi. Aye. Mi vi re tragat sa tema, zigi ni kona gada shili horizonti sadmi kothid gasrolis kheuli. Es tema rasa ku iroli elektro basare khe ba eshe ba mekanikas magram. Chue nama simiton ki arva chue neptro mekla motse mul moment chim mekanika unda mekanika ze unash gawa ketot tsdebi. Aramet rogor vamu shaot virtualuri garemo telefoni sashwale bit. Amaze makla parake. Chue nuke utkhid. Rom ra mots obilove vides telephone. Shi modi jer kheli tva mu shay pamas. Tad sui kenep. Shay tsuale zarvazni skutkhe. Modi ase. Shay tsuale tad spesi sichkare. Gavis rol zarvazna. Ekhla tar mohit gino tesed situacia. Vim kofe bit sakla so utakshi da rogor shegwid zliya chuen adgili dan marto test mots obiloba irueli is telephone bi romle bit skwa klasepshi ki arun aukzalo tharamet piri kit kamo vik enot ragatsi shesas saulat erti rom veubne bit mostaulis rom modi aba gawat sotskhlo test gada shalat zigni am guerze gawat sotskhle da aba marto techla adgili dan es mo unishna thamas. To dawa kuir debit me utsuli telephone is dakhris utkhes ta shesaba misat me morchile ba izar bazani romazet experimente kuna chawataro. Ami shem dun kshesad lebeli yarom masalba me itkhraso dak enet me war mostauli am shet khosh dak ene ragat sat kuat ormoz da khuti gradusi ki batono dawa kene pa ormoz da khuti gradus da shem dgom gai srole. I am not sure if 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 I am not sure sure if I am not 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 sure if I am Ami satwis me damchir deba dakhli sibtre. Aha swa experimenti chawat aro tigu e metodis kamu kene bit. Amu tsane bit dakhli sibtre ze. Amas kide vertel khasu swa rom. Chuen mekanika ziara go ke khas saubari guak saubari. Rogor gamo vik enot saulis proceshi thane me droy technologie bi is razdats teli dris manzilze chuen visa ubret. Aseti temari me ekla daudeb sheus o atavsev dakhil si preze o atavsev zed gherdebs. Es gherdzi mi marot 
Ама და ხახუნის კოეფიციენტის განსაზღვრა გინდა. დახრილი სიბრტყის საშუალებით უნდა განსაზღვროთ ხახუნის კოეფიციენტი. ეხლა როგორ მოვიქცეთ? იმისათვის რომ რეალური გახდეს ეს ცდა. ისევ ტელეფონი ვათავსებთ ტელეფონს დახრილ სიბრტყეზე. გადმოერთებით რეალურ სამყაროში როგორც ძეგან არაერთხელ გავაკეთეთ და ამის შემდეგ შეგვილია ჩავატაროთ ასეთი ცდა თუ დააკვირდებით მე 4 დახრის კუთხეს ეს გამოსახულება მე მემორჩილება და ასეთნაირად შემილია მივიყვანო ეს და ბოლომდე ისე რომ დავინახო ყველა პროცესი რაც ამასთან დაკავშირებულია შემიძლია რა საკვირველი დახრილი სიბრტყის ცვლილება სხვა ახახონის კოეფიციენტი ავარჩიო ეს ტელეფონი მოათავსო რაიმე ყუთში და ბევრი რამე მთავარი არის რომ ეს ურთიერთ კავშირია რისი საშუალებით იმაზე რაზეც დღეს ჩვენ ძალიან ბევრი საუბარი ქონდა კონკრეტულად ელექტროტევადობაზე შექმნილ სენსორების საშუალებით მაშასადამე ჩვენ ორი სენსორი დღეს განვიხილეთ ორი სენსორი პირველი სენსორი ეს იყო სინათლის სენსორი და მაზე ინსტრუმენტები ვნახეთ ლაზერული არფაც ვნახეთ შემდგეგი იყო ტევადური სენსორი ტევადური სენსორი ორ ნაირად ვნახეთ ერთი შეხება ანუ თაჩი განვიხილეთ მეორე დახრის კუთხის ცვლილების მიხედვით როგორ როგორ მართოთ რაღაცა პროცესები ეს ისევ ელექტროტევადობას უკავშირდება ეს ისევ უკავშირდება იმ ფოტოეფექტის მოვლენას მაშასადამე ეხლა გადავიდეთ ახალ თემაზე ის უფრო სწორედ იგივე თემა განვარცოთ დაუბრუნდეთ ფოტორეზისტორს და დავსვათ ასეთი შეკითხვა შესაძლებელია თუ არა შესაძლებელია თუ არა სინათლის საშუალებით გადავცეთ ვგერა რა თითქოს ერთი შეხედვით რაღაცა დაუძლეველი ამოცანა მაგრამ თუ გავერკვევით ვნახავთ რომ ამაში არაფერი სირთული არ არის მაგრამ ამისათვის ეს მოვლენები კარგად უნდა განვიხილოთ ზედმიწევნით კარგად ამიტომ მოდი ჯერ ექსპერიმენტი ჩავატაროთ და შემდგომ ახსნათ ეს მოვლენა ამისათვის რა დამჭირდება მე პირველი სინათლის წყარო ეს არის აბა მოდი ჩავატაროთ ექსპერიმენტი აგერ გვაქ სინათლის წყარო აქ გვაქ ფოტორეზისტორი რომელზეც ამდენი ვისაუბრეთ ეს სინათლის წყარო დამიზნებულია ამ ფოტორეზისტორზე მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ ლაზერი გვაქ გამოყენებული მაგრამ ნებისმიერი სინათლის წყაროთი არის შესაძლებელი ამის გაკეთება მოდით შევაერთოთ ტელეფონთან ლაზერი და შემდგომ ნახოთ პროცესი და მერე ახსნათ აი ჩავთე ეს რომ ნამდვილად სინათლი არის აი გადავეღობები
ესეგი გამოდის რომ შესაძლებელი ყოფილა სინათლით გადავცეთ ინფორმაცია. შეიძლება ეს იყოს ბგერა, შეიძლება ეს იყოს გამოსახულება. მე იმის თქმა მინდა რომ მუდმივად ჩვენ ამ ტექნოლოგიებს ვო ვიყენებთ, ერთმანეთს ვესაუბრებით, ერთმანეთს სურათებს ვუგზავნით, ერთმანეთს ველაპარაკებით და ამ აი მე თვითონ მე შემიშალა ხელი ჩემი პროექტმა და მოდით გავარკვიოთ ეს რა გორ არის შესაძლებელი ჯერ სინათლის მაგალითზე შემდგომ კიდეს სხვა ანაირად ვნახოთ როგორ გამოგვივა ასეთი პროექტების განხორციელება ეხლა აუხსნათ ეს მოვლენა რა ვისენოთ ისე ის ფოტო ეფექტის მოვლენა რომელზეც ამდენი ვისაუბრეთ ფოტორეისტორი და წინაღობა წარმოადგენს ძაბის გამყოფს ჩვენ როგორც ვნახეთ სინათლის ზემოქმედების შედეგად იცვლებოდა ფოტორეზისტორის წინაღობა და შესაბამისად ძაბის ვარნა იცვლებოდა მაზე. აი ეს მოვლენა ხო არ არის ამასთან დაკავშირებული. ესე იგი გამოდის თუ რომ მე თუ შევცვლით რაიმე ხერხით სინათლის ინტენსივობას შესაბამისად შეიცვლება ფოტორეზისტორის წინაღობა და ზე შეიცვლება ძაბვა. აი ხლა დაუბრუნდეთ ამ ნახას ოპტიკური მიმღებ გადამცემი. ის რაც ეხლა არის განხორციელებული. აქ ერთი თქვენთვის უცნობი ელემენტია ტრანზისტორი, მაგრამ ამაზე ეხლა აშევჩერდებით, შემდგომ აგიხსნით რას ნიშნავს ტრანზისტორი, მაგრამ შევხედოთ რა პროცესებთან გვაქ საქმე. ვოლტმეტრები გვაქ, აქ ერთი, ორი, მაგრამ გავზარდოთ ეხლა ამპლიტუდა და შევხედოთ აი ამ ლაზერს. ლაზერი როგორც სინათლის წყარო ასე გამიხსნა. თუ ხედავთ რომ სხივი ხან კაშკაშებს, ხან ნაკლები ინტენსივობით არის. ეს რას ნიშნავს რომ თუ მე შევზღუდავ ლაზერში ან სინათლის წყაროში გამავალ დენს რაიმე კანონ ზომიერებით, თქვათ ნუ სინუსის კანონით არის მოცემულ შემთხვევაში, უმატებ პერიოდულად და ვაკლებ ძაბვას. მის ინტენსივობაც ასე იცვლება. ხო აი ძაბვას ხედავ ზედ ლაზერზე, როგორ მატულობს, ხან კლებულობს. ოღონდ ეს ხდება სინუსის კანონით მოცემულ შემთხვევაში. ეს ხივი ენათება გარკვეულ მანძილზე ფოტორეზისტორს, რომლის წინაღობის ცვლილება ხდება ამ სხივის ინტენსივობის მიხედვით. ანუ ამას ეწოდება მოდულაცია, მოდულაციაზე ცალკე შეგახედებთ ანიმაციას. შესაბამისად, რადგან იცვლება ფოტორეზისტორის წინაღობა, მაშასადამე ძაბვა იცვლება ამ წერტილში, რომელიც ეგან განვიხილეთ. იცვლება შესაბამისად ვოლტმეტრის ჩვენებაც. ახლა გამოდის რომ ის კანონზომიერება რა კანონზომიერებათაც იცვლებოდა ლაზერის ინტენსივობა მეორდება ფოტორეზისტორის წინაღობაში. ესე იგი ძაბვის ცვლილება რომელიც ქონდა გამოწეული სულ ერთია მოცემულ შემთხვევაში ეს იყო ბგერის სახით. ბგერაც გარდაიქმნებოდა ძაბვის ცვლილებაში. ეს ბგერა ცვლიდა ლაზერის ინტენსივობას, ლაზერის ინტენსივობა სინათლის ინტენსივობა ცვლიდა ფოტორეზისტორის წინაღობას და აქედან გამომდინარე გამოვიდა რომ ჩვენ ინფორმაცია გადავიტანეთ სინათლის საშუალებით ერთი წერტილიდან მეორეში. აი რაღაც პროცესი რო დავინახოთ, მოდულირება რას ნიშნავს? ამ თემას ჩვენ არაერთხელ დაუბრუნდებით, აი რაღაცა ბგერითი ტალღა როგორ ახდენს გავლენას გადამტან სიხშირეებზე. აი ამას აქ რაღაც კანონზომიერება და აი ნახეთ ამის ამპლიტუდა როგორ იცვლება ბგერის საშუალებით. აქ სიხშირე იცვლება. ეს ისეთ საკითხებია, რომელზეც შემდგომ არაერთხელ დაუბრუნდებით და უფრო დეტალებში განვიხილეთ, მაგრამ საჩვენებლად ეხლა მჭირდება რომ თქვენ კარგად წარმოგიდგინათ რა პროცესებთან ქონდა საქმე. ამით ჩვენი გაკვეთილი ამოიწურა დროებით გემშიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. Thank <laughs> you.